സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് യൂണിറ്റ് സമയത്ത് വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്പീഡ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് വളരെ സ്ലോ ആണ് സ്പീഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിനെ സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ലോ ആണ് അതല്ല വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്പീഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ടൈമും സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ റേഷ്യോ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ സ്പീഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാവാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീറോ എപ്പോഴാണ് അത് സീറോ ആവുന്നത് വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ദറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും സോ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഗിവ്സ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി വസ്തു സഞ്ചരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബട്ട് നെവർ ബി നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പീഡും ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല ഇത് സീറോ ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്പീഡിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഡിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിലൊന്നാമത്തത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്താണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് എപ്പോഴാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു കാറിൻ്റെ മോഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ കാറ് സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസും ഓക്കെ ടൈമും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം ടൈം ഇൻ്റർവെല് കാണാം ആ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ നോക്കൂ ടു സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ആ വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നോക്കൂ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക സ്പീഡ് കിട്ടും അല്ലേ സ്പീഡ് അത്രയേ കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എല്ലാ കോളത്തിലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോഷൻ സ്പീഡ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്പീഡ് യൂണിഫോം ആവുന്നത് വെൻ ദ ബോഡി കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് അത് എത്രയാണ്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുല്യമല്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ സ്പീഡ് നോൺ യൂണിഫോം ആണെന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ വസ്തു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അതൊരു ടേബിളായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്താണ് സെയിം ആണ് ടു സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കൂ റേഷ്യോ എടുത്താൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ സ്പീഡ് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ത്രീ ബൈ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ടു ടു ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് സെയിം ആണോ അല്ല സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇത് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ടൈം ടു സെക്കൻഡ് പിന്നീട് വൺ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഫോർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ആണ് ബട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഈസ് സെയിം അപ്പോഴും സ്പീഡ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സെയിം ആണോ അല്ല ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് രണ്ടാമത്തത് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫൈവ് മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്തത് ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോഴും സ്പീഡ് ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോഴും സ്പീഡ് നോൺ യൂണിഫോം ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സ്പീഡ് നോൺ യൂണിഫോം ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ബോഡി ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സേ സ്പീഡ് ഈസ് നോൺ യൂണിഫോം വെൻ ദ ബോഡി കവേഴ്സ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ അൺഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല സ്പീഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവറേജ് സ്പീഡ് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഏവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തു നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഏവറേജ് സ്പീഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏവറേജ് സ്പീഡും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വസ്തു എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോഷൻ സ്പീഡ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്താണ് ഏവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് നോക്കാം ഏവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരത്തിനെ അത് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത ആകെ സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏവറേജ് സ്പീഡ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഒരു കാറ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ കാറ് സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരമാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയമാണ് ഡെൽറ്റ ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏവറേജ് സ്പീഡ് കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് വി ഏവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയ സ്പീഡ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയ സ്പീഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള സ്പീഡാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് വെരി സ്മോൾ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ വളരെ
അത് സഞ്ചരിച്ച സമയം എത്ര സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഒരു കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കാറ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ടൈം അവിടെ വളരെ വലുതാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് അതുപോലെ അത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും എന്താണ് വളരെ വലുതാണ് ഇനി ഞാൻ സമയം കുറയ്ക്കുന്നു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കുറച്ചു മുപ്പത് മിനിറ്റ് പകരം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എത്ര എത്രയാണ് അവിടെ നോക്കൂ അവിടെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിച്ച അതേ ദൂരമുണ്ടോ ഇല്ല ദൂരം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കുറയ്ക്കും തോറും അത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിന് സഞ്ചരിച്ച സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഏവറേജ് സ്പീഡാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അത് മുപ്പത് മിനിറ്റിലാണെങ്കിലും ആ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഏവറേജ് സ്പീഡാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഏവറേജ് സ്പീഡാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ആദ്യം മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൂരം കൂടുതലാണ് സമയവും കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ ദൂരം കുറവാണ് ടൈം എന്താണ് കുറവാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവെല്ല് വളരെ 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 ചെറുതാക്കുമ്പോൾ അത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും എന്തായിരിക്കും വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഏവറേജ് സ്പീഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ടൈം ഇൻ്റർവൽ അത്രയും ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഏവറേജ് സ്പീഡാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഏവറേജ് സ്പീഡ് ഏവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്താണ് അവിടെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്തായിരിക്കുക വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻഡിങ് ടു സീറോ മനസ്സിലായില്ലേ സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് ആസ് the limiting value of average speed when the time interval is tending to zero that is when the time interval is very very small manasilayille okay adu kondu instantaneous speed kaanal equation endanu yoichal instantaneous speed is equal to limit delta t tending to zero delta x by delta t that is limiting value of Average speed. Delta x by delta t is actually average speed. What is the limiting case? Delta t tending to zero. So we can write the equation as what? Instantaneous speed is equal to limit delta t tending to zero delta x by delta t. And you can write this is equal to dx by dt. What is the limit of limit delta x by delta t delta t tending to zero is equal to dx by dt. If you write this equation, we can write this equation as dx by dt. Okay. For example, you have a equation that you have to write this equation. Limit delta y, limit delta y by delta t tending to 0, delta x by delta t. Okay. Limit delta y, limit delta x by delta y and delta y is tending to 0. Then you can write that is equal to dx by dy. It is a mathematical method. and this is called differentiation okay idu ningal valare detailed aayittu padikkum appo idu ningal manasilaakki vekkuka endana instantaneous speed nammal ingane ezhudunnad limit delta t tending to zero delta x by delta t that is equal to dx by dt okay ningal vaahanangalil rendu type meter kandittundavum adile onnine speedometer nu vilikkum vera onnana odometer okay speedometer gives instantaneous speed ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക വെഹിക്കിൾസിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് മെഷറി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓഡോമീറ്റർ ഗീവ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് സോ ദിസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ബട്ട് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഗീവ്സ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഏതാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓഡോമീറ്റർ ഗീവ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ